నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు టిక్టాక్లో ఫార్టీ పాయింట్ టూ కే ఫాలోవర్స్ ఉన్నటువంటి భవానీ నాయక్ గారు సో ఆమెతో మాట్లాడదాం హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సో టిక్టాక్లో ఫార్టీ పాయింట్ టూ కే ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఏం చేస్తే ఎంతమంది వచ్చారనుకుంటున్నారు చాలా తక్కువ చేశాను ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని చూస్తున్నా అంటే వీడియోస్ పెట్టాను కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ వల్ల లైక్స్ బాగా వచ్చి ఫాలోవర్స్ పెరిగారు అనమాట అది పెరగడం కూడా సడన్లీ ఒక టూ డేస్ ఆ టైంలోనే పెరిగిపోయారు అప్పటి నుంచి కొంచెం కంటిన్యూగా చేస్తున్నా అంతే అంటే లైక్స్ వస్తూ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయాలి టిక్టాక్ కోసం టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలని చెప్పేసి అని అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నా కొంచెం పర్సనల్ గా బిజీ బిజీగా ఉండి ఎప్పుడో టైం ఉంటే వీక్లీ వన్స్ టూ టైమ్స్ అంతే ఒక్కొక్కసారి అది కూడా చేయను ఓకే సో వీక్లీ ఎన్నిసార్లు అంటే ఎన్నిసార్లు చేస్తారు ఎన్నిసార్లు అంటే ఒక టైం పెట్టుకుంటా ఒక వన్ అవర్ ఉందంటే ఒక త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ చేయడం అప్లోడ్ చేయడం ఆ వీక్ అది స్టాప్ చేసేయడం నెక్స్ట్ వీక్ లో మళ్ళీ టైం చూసుకోవడం చేయడం అప్లోడ్ చేయడం అంతే షెడ్యూల్ చేసుకుంటారు టిక్టాక్ దానికోసం మీరే షూట్ చేసుకుంటారా ఎవరు చేస్తారు లేదు నా ఫ్రెండ్ ఉంది తులసి అని తను చేస్తుంది చాలా హెల్ప్బుల్ అనమాట తను ఓకే సో టిక్టాక్ కాకుండా మీ ప్రొఫెషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు జాబ్ పరంగా అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ రాశాను అది రిజల్ట్ కోసం వెయిటింగ్ ఓకే నార్మల్గా అయితే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సో కొంచెం వేరే బయట జాబ్ చేయడం అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి కొట్టాలి కన్ఫర్మ్ ఈ లేకపోతే టిక్టాక్తో టిక్టాక్తో ఎంజాయ్మెంట్ అయినా కూడా దానికి టైం ఉండట్లేదు సో ఎక్కువగా ఎటువంటి వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా అంటే కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్న సాంగ్స్ ఓల్డ్ సాంగ్ నాకు ఎక్కువ ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఇష్టం ఓల్డ్ సాంగ్స్ చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి కామెడీ డైలాగ్స్ అలా నాకు అందుబాటులో ఉంటే ఫ్రెండ్స్తో అలా చేస్తూ ఉంటాను అందరినీ వాడుకుంటారు అందరినీ వాడేస్తాను కలిపేసుకుంటారు కలిపేసుకుంటారు ఎక్కువగా టిక్టాక్ వీడియోస్లో మీకు ఫాలోవర్స్ పెరగడానికి ఏది ముఖ్య కారణం అనుకుంటున్నారు మీరు ఒక వీడియో చేశాను డ్యాన్స్ చేస్తూ ఆ రోజు నుంచి ఆ వీడియో వల్ల అనుకుంటా ఎఫెక్ట్ బాగా లైక్స్ ఎక్కువ రావడము ఫాలోవర్స్ ఆ వీడియో నుంచి శ్రీకాంత్ గారు సాంగ్ చేశాను అనమాట ఓకే అది రాసి గారు శ్రీకాంత్ గారు ఉంటుంది కదా సాంగ్ మూవీ గుర్తులేదు సాంగ్ గుర్తుంది సాంగ్ లైట్గా గుర్తుంది అంటే మిడిల్ లిరిక్స్ అనమాట ఏంటది కాసేపైనా కల్లోనైనా సాంగ్ ఉంటుంది కదా అది మిడిల్ లిరిక్స్ అది చేసా అలాగే టిక్టాక్స్లో ఏవైతే ఫాలోవర్స్ పెరుగుతూ ఉంటారో లైక్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయో మనీ వస్తాయని చెప్పేసి అని కూడా అంటారు వచ్చే మరి లేదండి మనీ లేదు మనీ ఏం రాదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఓకే ఒక వన్ మిలియన్ లైక్స్ దాటితే ఒక బాక్స్ వస్తుంది ఆ బాక్స్లో స్పెట్స్ టీ షర్ట్ ఇవి వస్తాయి కానీ లెన్స్ అంతే అంతకు మించి మనీ వచ్చే రకం అయితే నాకు తెలిసి నా ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ మిలియన్ దాటిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని నేను అడిగాను అందరు ఇలా అంటున్నారు ఏంటి మనీ వస్తాయా అని ఏం లేదు మనీ లేదు ఏం లేదు నా జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం ఇంట్రెస్ట్ వీడియోస్ చేయాలని టాలెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం అంతే అదే చెప్తారు నేను అడిగినంత వరకు అంటే నేను ఇంకా మిలియన్ దాకా వెళ్ళలేదు కదా మేబీ రెగ్యులర్గా చేస్తే మిలియన్ క్రాస్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్గా చేయట్లేదు అప్పటికే నాకు కామెంట్స్లో పెడతానే ఉంటారు రెగ్యులర్గా చేయండి వెయిటింగ్ మీ వీడియోస్ కోసం అని సో అంత టైం ఇవ్వలేకపోతున్నా లైవ్కి వెళ్ళారా లైవ్ వన్స్ ఒక్కటే సరే వెళ్ళాను అంతే ఎలాంటి కామెంట్స్ వచ్చాయి ఎటువంటి ఎలా ఎలా వచ్చే కామెంట్స్ అంటే చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఇంకా రెగ్యులర్గా చేయండి డేలో ఒక టూ త్రీ వీడియోస్ అప్లో చేయండి అలా అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఎప్పుడైనా కామెంట్స్ని చూసి అబ్బా ఈ కామెంట్స్ అసలు నేను విజిబుల్ ఎందుకు పెట్టాను డిజిబుల్ పెడితే బాగుంది అనిపించింది ఎప్పుడైనా ఒకసారి పెట్టాను అంటే ఇది హలో గురు ప్రేమ కోసమే మూవీ ఉంది కదా అందులో కాఫీ నీ కోసమే అన్న ఒకటి వీడియో చేశాను అయితే నేను అప్లోడ్ చేసిన ఫోర్ మినిట్స్కి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వ్యూస్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ లైక్స్ వెంటనే డిలీట్ కొట్టేశాను అది అంటే కొంచెం ఎక్స్పోజ్ అయింది అది నాకు తెలియకుండానే అయింది ఎడిట్ చేయలేదు అప్లోడ్ చేసేసాను డైరెక్ట్ బాగుంది కదా అని సో వెంటనే డిలీట్ చేశాను డిలీట్ చేశాక అది కామెంట్స్ చదివి డిలీట్ చేశా అంటే అందులో కామెంట్ అడి పెట్టారు మేము మీ నుంచి ఈ ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఇలాంటివి చేయకండి అని పెట్టారు ఒకళ్ళు ఓకే ఆయన లైక్స్ కూడా కొడతారు నాకు ఎక్కువ సో అలా అనగానే ఆ రోజంతా కామెంట్స్ ఆఫ్లో పెట్టాను ఆ వీడియో డిలీట్ చేసేసాను తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్ అయ్యా సరే ఒక్కటైనా తెలియాలి కదా దీనివల్ల ఇది మిస్టేక్ అని తెలియాలి కదా అన్నారని ఇంకా మళ్ళీ నార్మల్గా వీడియోస్ చేయడం కామెంట్స్ ఆన్లో పెట్టడం అదొక్కటే
విజిబుల్ లోనే ఉంది విజిబుల్ లోనే ఉంది అండ్ నాకు నచ్చిన ఒక్క పాయింట్ అంటే ఒక్కటి కూడా బ్యాడ్ కామెంట్ రాదు నాకు నాకు అదొక్కటి బాగా నచ్చింది టిక్టాక్ లో ఎంతో మంది బ్యాడ్ కామెంట్స్ బ్యాడ్ కామెంట్స్ అంటున్నారు కానీ నాకు ఎందుకు రావో నాకు తెలియదు నేను అనుకుంటా అందరు అంటున్నారు కానీ ఇన్ని నాకు వస్తున్నాయి కదా ఒక్క ఒక్కరు కూడా పెట్టట్లేదు బ్యాడ్ కామెంట్ గుడ్ 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 ఇంతే గుడ్ నైస్ బాగా చేశారు ఇంకా బాగా చేయండి ఇంకా బాగా చేయండి ఇంకా మోర్ వీడియోస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అలా ఎవ్రీ వీడియోకి ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కామెంట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి సో అన్నిటికీ రిప్లై ఇస్తాను రిప్లై లేదు అన్ని కామెంట్స్ అయిపోయాక థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ అలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ లైక్స్ అంటే బ్యాడ్గా కామెంట్స్ పెట్టే మనుషులు ఎవరైతే వాళ్ళు ఆలోచించే వ్యక్తులు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా మిమ్మల్ని చూడలేదు అని అనుకుంటున్నారా చూడలేదు అంటే వ్యూస్ అయితే కొన్ని కొన్ని వీడియోస్కి మిలియన్ వ్యూస్ కూడా వచ్చాయి నా వీడియోస్కి సో ఆ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ లైక్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో కూడా థౌజండ్ టూ థౌజండ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ కామెంట్స్లో నాకు తెలిసి రెండు మూడు బ్యాడ్ కామెంట్స్ అంతే అంతకు మించి ఇంకా నెగిటివిటీ కామెంట్స్ అనేది లేదు నాకు తెలిసి ఎందుకో మరి నాకు తెలియట్లేదు సో మేబీ ఏ పని చేసినా కానీ పొగిడే వాళ్ళు ఉంటారు తిట్టే వాళ్ళు ఉంటారు సో రెండు ఉండడం మంచిదే కాబట్టి ఓకే ఫైన్ అందుకే నేను బ్యాడ్ కామెంట్స్ వచ్చినా దానిపైన మళ్ళీ రియాక్ట్ అయ్యి వీడియో చేయలేదు నేను ఇంకా వదిలేసాను లైక్ తీసుకున్నా సో చాలా మంది కొన్ని కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లో ఏంటి అంటే టిక్టాక్ ఇస్తుంటే అసలు టిక్టాక్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అసలు ఎదువు చేస్తున్నావు అని పేరెంట్స్ అయింటూ చోరల్స్ లేదు అంటే కజిన్స్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఇలాంటి ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రెషర్ మీకు లేదు అనుకోవచ్చా ఉంది అనుకోవచ్చా నాకు తెలిసి లేదు నా చుట్టూ పేరెంట్స్ కానీ నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి నా ప్రపంచం మా డాడీ ఓకే నేను ఏదైనా తప్పు చేయనివ్వండి ఏదైనా గుడ్ చేయనివ్వనండి సపోర్ట్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ నువ్వు ఇది చేసావు కదా ఏం కాదు తర్వాత చేసుకోవచ్చులే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మీ నాన్నగారి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు సపోర్ట్ చేస్తారు నాకు బాగా మా నాన్నగారు ఎక్కడైనా ఐ మీన్ ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూస్లో కూడా అనేసి అని ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు నాన్నగారు ఎలా అంటే అది ఓటమైనా గెలిపైనా దేన్ని దే ఏదైనా సరే ఎంకరేజ్ ఆల్వేజ్ ఎంకరేజ్ నేను స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ కూడా కబడ్డీ ఓకే కిరాక్ కబడ్డీ చూస్తారు కదా అది జమ్నీ అది చేశాను అందులో కోచ్గా అప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళలేదు అప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వేరే వేరే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎందుకు అలా పంపుతున్నారు ఎందుకు అలా ఆడపిల్లని పంపిస్తున్నారు అంటే కూడా ఆడపిల్ల కాదు అబ్బాయే నేను అబ్బాయిలో పెంచాను వెళ్ళనివ్వండి ఎక్కడ ఎలా అయినా తిరిగి వస్తుంది అని సపోర్ట్ ఆ వర్డ్స్ బాగా ఉండిపోయినాయి నాకు మైండ్లో ఈవెన్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలాగే పెంచారు డాడీ ఓకే ఎప్పుడు ఏది కాదు లేదు నా దగ్గర లేదు అని అనలేదు నాకు ఆల్వేజ్ సపోర్ట్ సో అమ్మ ఎలా ఉంటారు అమ్మ కూడా సేమ్ అమ్మతో ఎక్కువ డిషన్ డిషన్ గొడవ అంటే చేయొద్దు అన్న పని నేను ఎక్కువ చేస్తాను అందుకని ఆల్వేజ్ మమ్మీ సప మమ్మీ సపోర్టే కానీ కొంచెం కామెడీ ఫైటింగ్ సో మీ సిబ్లింగ్స్ నుంచి ఎప్పుడైనా ఎందుకు చేస్తున్నావు అవసరం ఏంటి అని ఏమన్నా కామెంట్స్ కానీ చెప్పారు మా అక్క ఇంకా విలేజ్ విలేజ్ కదా చెయ్యు ఇంకా బాగా చెయ్యు ఎవరేమనుకున్నా పర్లేదు అన్న వర్డ్ వచ్చింది అక్క దగ్గర నుంచి నేను నాకు సపోర్ట్ వచ్చింది అన్నయ్య కూడా చూడు జాబ్ చేస్తూ చేసుకో ఇదే పర్టికులర్గా ఉండకు అడెక్ట్ అవ్వకు అన్న మాట తప్ప ఎప్పుడు వద్దు నువ్వు చెయ్యకు అన్న మాట అయితే రాలేదు ఎప్పుడు ఓకే సో టిక్టాక్స్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక వేలు మీద లెక్క పెట్టే ఫ్యామిలీస్ అనేవి దూరం అయిపోవడం కానీ గొడవలు పడ్డం ఆల్మోస్ట్ మర్డర్ దాకా వెళ్ళింది ఈవెన్ తమిళనాడులో మీకు ఇష్యూ తెలిసి వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయినా కానీ హస్బెండ్ చెప్పారట ఏంటి హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఫ్రెండ్స్ వల్ల నువ్వు ఇమి అమ్మి ఆవిడ ఎలా చేస్తుంది అలా చేస్తుంది అని కామెంట్స్ చెడితే ఆయన కోపం వచ్చి అమ్మాయిని చంపాడు అది జరిగింది సో ఇది ఇలాంటి జరగడం వల్ల మీరు ఏమనుకుంటున్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే టిక్టాక్ వల్ల అంత చనిపోయేంత అది అసలు రాంగ్ అసలు దాన్ని అంత లెక్కలోకి కూడా తీసుకోను నేను నేను అంటే ఈవెన్ నా ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కదా బయట గురించి అడిగారు బయట గురించి నేను వెళ్ళి చూడట్లేదు కాబట్టి నాకు అంత అబ్జర్వేషన్ లేదు నా ఇంట్లో నాకు పరంగా అయితే నాకు సపోర్ట్ ఉంది ఈవెన్ ఇప్పుడు బయట టిక్టాక్స్ చేస్తున్నారు అమ్మాయిలు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దాంట్లో ఫ్యామిలీ వద్దంటున్నారు మూవీస్ కంటే వద్దు అన్నారు కానీ టిక్టాక్ అనే దాంట్లో చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ టాలెంట్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు తెలుస్తుంది సో తెలుస్తుంది కాబట్టి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంట
చాలా కొంతమంది అబ్బాయిలు మ్యాక్సిమం మనం అబ్బాయిలే చూస్తాం టిక్టాక్ చేస్తూ అంటే ఏవో సమ్ స్టంట్ చేయడం వల్ల ఇలా లేదు అంటే ఆన్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ కూడా టిక్టాక్ చేయడం వల్ల కొంచెం వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది సో దీని వల్ల కూడా ఇదిగో ఇలా చనిపోతున్నారు అందుకే నువ్వు చేయొద్దు అని మాట్లాడప్పుడు ఏమైనా విన్నారా నాకు తెలిసి తెలిసినంత వరకు అయితే ఇది డేంజర్ అని తెలిస్తే నేను వెళ్ళాను కదా కావాలని ఎవరు ప్రాణాలు పోగొట్టుకో ఎస్ సో కొంచెం సేఫ్టీ మొత్తం చూసుకుంటూ చేస్తున్నా దానివల్ల నాకైతే ఇప్పటిదాకా ఏ డ్యామేజ్ అనేది జరగలేదు కొంతమంది టిక్టాక్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏమో ఏం యూజ్ ఏముంది అసలు టిక్టాక్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అసలు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇట్స్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పేసి అని కూడా వాదిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి మీరేమంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మూవీస్లోకి వద్దామా నువ్వు అని అంటారు పేరెంట్స్ ఎందుకంటే బయట వాతావరణం అలా ఉంది బయట చాలా నెగిటివ్ కామెంట్స్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎవరైనా నెగిటివే చూస్తారు ఎక్కువ నాకేమో యాక్టింగ్ ఇష్టం నేను నాకు టిక్టాక్ ఈ యాప్ లేకపోతే ఇంకో యాప్ అయినా ఏదో ఒక ఇంతకు ముందు నేను డబ్ స్మాష్ చేశాను లైక్ యాప్ లో కూడా ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు లైక్ యాప్ కూడా చేశాను ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నప్పుడు బయట పడే ఎఫెక్ట్ నా మీద పడినా నేను దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకొని యాక్సెప్ట్ చేసి నేను వీడియోస్ మంచిగా చేస్తే నాకు అనే ఆఫర్ అనేది వస్తుంది కదా ఆఫర్ వస్తుంది సో నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను దాన్ని పట్టుకుని వేరే వాళ్ళు అలా అన్నారు ఇలా అన్నారు అందుకని నేను వీడియోస్ చేయొద్దు అని అనుకోవడం అయితే అది రాంగ్ కదా నాకు నచ్చింది నేను చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పేరెంట్స్ వద్దన్నారు కదా చుట్టాలు వద్దన్నారు కదా అని నేను ఆపేస్తే ఇంకా నేను అనుకున్నది నేను చేయకపోతే ఇంకా నేనెందుకు నాకు నచ్చింది నేను చేయాలి కదా సో అందుకే నేను బయట వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోవట్లేదు అందుకే ఎక్కువ బయట వాళ్ళని కూడా కలవట్లేదు మీ కెరీర్ కోసం మీరు ప్లాన్ చేసి మీకు నచ్చిన పని మీరు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నా కెరీర్ లోకి వచ్చి చెప్పేస్తారు నువ్వు చెయ్యకు అని ఆ రోజు చెప్పేస్తారు వెళ్ళిపోతారు తర్వాత నాకు నేను ఏం చేయాలి ఇంకా వాళ్ళని అడగాలా నేను ఎక్కడ ఉండాలి ఏం చేయాలి ఏం తినాలి ఎలా పడుతుంది అప్పుడు ఎవరు మాట్లాడరు కదా మాట్లాడరు ఎవరు సో అందుకే నా లైఫ్ నేను గీసుకున్నట్టే వెళ్తా వేరే వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ నేను పడను అండ్ నేను ఇప్పుడు ఏది చేసినా నాకు సపోర్ట్ ఉంది పాపం బయట అమ్మాయిలు టిక్టాక్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి ఆ సపోర్ట్ కూడా లేదు ఇప్పుడు కొంతమంది ఎక్స్పోజ్ చేసేసి చేస్తున్నారు టిక్టాక్ వీడియోస్ ఈవెన్ వాళ్ళకి లైక్స్ కూడా అలానే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళని పేరెంట్స్ ఏమంటలేదా ఏమంటలేదా అంటే అది వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూ వాళ్ళు ఏమంటున్నారో వాళ్ళు ఏం కవర్ చేసుకుంటున్నారో అది వాళ్ళకి ఇష్టం మనం ఏం చేయలేం కదా ఒకరిని జడ్ చేయలేం కదా సో నాకు తెలిసి అంతా ఒకరి గురించి మాట్లాడేసి ఒకరి గురించి వాళ్ళు ఇలా ఉండకూడదు అలా ఉండకూడదు అని అనాల్సిన అవసరమే లేదు సో మేబీ కొంతమంది చేస్తూ ఉండుండొచ్చు ఈవెన్ మనం డబ్ స్మేష్ లో ఎక్స్పోజింగ్ చూసాం సమ్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ యాప్ లో మనం చూసాం టిక్టాక్ లో కూడా చూస్తూ ఉన్నాం సో వాళ్ళు ఆ టైప్ లో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజింగ్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు సో అందరూ అలాగే చేయాలని లేదు పొరపాటు ఇన్ కేసు వచ్చినా అలా చేస్తారని చెప్పి ముద్ర వేయాల్సిన అవసరమో లేదు ఇప్పుడు ఒక వీడియో వచ్చిందంటే మనకు ఆప్షన్ ఉంది టిక్టాక్ లో ఈ వీడియో వేరే వాళ్ళు సేవ్ చేసుకోకూడదు ఆ ఆప్షన్ క్లోజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ రోజు అమ్మాయి ప్రైవసీ అందులో ప్రైవసీ పెట్టుంటే సరిపోను కామెంట్స్ డిజేబుల్ చేస్తుంటే అయిపోయి ఉండేది అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు మనం ఒక పని చేస్తున్నామంటే దాని చుట్టూ దాని మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ పడుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ని మనం ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫేస్ చేయని అక్కర్లేదు అప్పుడు దాని మీద ఏ ప్రాబ్లం పడదు ఇన్ కేస్ ప్రాబ్లం వచ్చి మీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ హ్యావ్ ఫేస్ ఇట్ మనకి ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రతి ప్రాబ్లం కి కీ అనేది ఉంటుంది కదా సొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా ప్రతి లాక్ కి సో అది మనం కొంచెం మైండ్ లో పెట్టుకుంటే బాగుంటది ఇప్పుడు నేను చూసిన వీడియోస్ లో చాలా వీడియోస్ వాళ్ళగట్టిగా చూశాను సమ్ ఒక డాన్సర్ ఉందంటే అమ్మాయి చేస్తుంది బెల్లీ డాన్సే ఉంది అనుకోండి అమ్మాయి బెల్లీ ఓపెన్ చేసి చేస్తుంది డాన్స్ కానీ బెల్లీ డాన్స్ చేసేది ఎందుకు బెల్లి డాన్స్ అంటే బెల్ ఆ టాలెంట్ ని చూపించడానికి దానికి కూడా నువ్వు నడుము బయట పెట్టేసి చేస్తున్నావు ఇలా చేస్తున్నావు అలా చేస్తున్నావు అని ఒక అమ్మాయిని అంత కించపరిచే మాటలు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు సరే ఇప్పుడు అమ్మాయి బ్యాడ్ వీడియో పెట్టింది ఒక కామెంట్ పెట్టి ఇంకోసారి ఇది రిపీట్ చేయ కానీ చెయ్యదు నాకు తెలిసి ఏ అమ్మాయి చెయ్యదు ఒక్కసారి మిస్టేక్ ఒకరు మనల్ని వేలెత్తి చూపిస్తున్నారంటే ఎవరు చెయ్యరు ఆ రోజు అమ్మాయి కామెంట్స్ చదివాను కామెంట్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి కొంతమంది గుడ్ పెట్టారు కొంతమంది బ్యాడ్ పెట్టారు కానీ గుడ్ పెట్టినా బ్యాడ్ పెట్టినా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఫాలో చేస్తున్నారు లైక్స్ కొడుతున్నారు వ్యూస్ వస్తున్నాయి అన్ని వస్తున్నాయి
ఇలాంటి ఫేమస్ అనేది ఓన్లీ టిక్టాక్కి మాత్రమే వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటున్నారు దీంట్లో ఉన్న అప్డే అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఇంకో దాంట్లో లేదు డబ్ స్మాష్లో అంటే డౌన్లోడ్ చేయాలి అవన్నీ ఇందులో జస్ట్ ఎవరిదైనా వీడియో వచ్చిందంటే అది మనం కింద కాపీ దాంట్లో తీసుకుని చేసేసి ఎడిటింగ్ చేసాడు అప్లోడ్ చేసాడు దీనికి అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు డౌన్లోడ్ చేయాలి వెతకాలి అదంతా లేదు నచ్చింది ఉంటే లైక్ కొట్టి పక్కన పెట్టుకుంటాం అది ఎప్పుడైతే మనం రెడీ ఉంటామో టిక్టాక్ చేయడానికి అప్పుడు చేసుకుంటాం అప్లోడ్ చేసేస్తాం అంతే ఏంటంటే ఈజీగా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి ఈజీగా ఉంది టిక్టాక్లో ఇప్పుడు దీనికన్నా ఇంకా ఈజీగా వస్తే అది ఫేమ్ అవ్వచ్చు టిక్టాక్ పక్కన పడిపోవచ్చు ఇప్పుడు పబ్జీ ఎంత ఫాలోవర్ అయిపోయింది కానీ పబ్జీ పక్కన పడిపోలేదా టిక్టాక్ ఫేమ్ అయిపోయింది సో అలా ఒక దాన్ని బట్టి ఒకటి ఇంకొకటి వస్తుంది తూనే ఉంటుంది తప్ప ఇది ఆగదు సో టిక్టాక్ వల్ల ప్రాణాలు పోతున్నాయి బ్యాన్ చేయండి అసలు ఎందుకు టిక్టాక్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది టిక్టాక్ అని ఇలా వాదించే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు సో టిక్టాక్ వల్ల ఏ ఉపయోగం ఉందని చెప్పేసి అనేసి అని సో దీనిపై మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు అనేవాళ్ళు అంటూనే ఉంటారండి ఎందుకంటే ఒక మన్ ఒక గ్రూప్ కూర్చున్నారంటే వాళ్ళకి ఒక టాపిక్ కావాలి మాట్లాడుకోవడానికి అది టిక్టాక్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఈరోజు టిక్టాక్ మీద మాట్లాడారు రేపు ఇంకో యాప్ వస్తే ఇంకో దాని మీద మాట్లాడతారు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక టాపిక్ కావాలి సో అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నవేడేస్ టిక్టాక్ పిల్లల కాడ నుంచి ముసలి వాళ్ళు దాకా టిక్టాక్ చేస్తున్నారు ఎంతో మంది ఆ టిక్టాక్ వీడియోస్ ని చూసి ఆనందపడుతున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ వాట్సాప్ లో స్టేటస్ లు పెడుతున్నారు ఏదైనా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ గురించి ఎడిటింగ్ చేసి టిక్టాక్ ఎడిటింగ్ చేసి ఇలా ఇన్స్టాలో కానీ ఫేస్బుక్ లో కానీ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక దాన్ని మైండ్ లో పెట్టుకొని ఎడిటింగ్ చేసి అది ఒక ఆనందమే కదా ఇప్పుడు ఒక వీడియో చేస్తున్నారంటే దీనివల్ల ఎంత యూజ్ ఉంది ఎంత ఇది ఉంది అని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కూర్చొని గ్రూప్ డిస్కషన్ పెట్టుకుని టిక్టాక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా వీళ్ళు ఏదైతే ఉందో మనం ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం మనకి తెలుస్తుంది అది ఏంటి ఎంత ఇది అనేది మనకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు వంద అనుకుంటారు మనం దాన్ని పట్టుకొని కూర్చొని మన లైఫ్ని ఆపేయం కదా టిక్టాక్ డబ్ స్మాష్ లైక్ ఇంతకు ముందు దీనికన్నా ఇంకా వేరే వేరే యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి అది ఎందుకు అంత ఫాలో అవ్వాలి అంటే నాకు తెలియదు అది ఎంత ఫేమ్ అవ్వలేదు అంటే టిక్టాక్ ఈజీగా ఉంది ప్లస్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో చిన్న పిల్లలు కూడా చేస్తున్నారు ముసలి వాళ్ళు చేస్తున్నారు అందరు చేస్తున్నారు ఈజీగా ఉంది ఇంకా ప్రతి ఒక పది మంది మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఫస్ట్ వచ్చే టాపిక్ టిక్టాక్ ఈజీగా ఉంది ఏంట్రా అని ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చేస్తున్నారు అంతే అక్కడ అదొక అలవాటు అయిపోయింది ఒక వీడియోకి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ కామెంట్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం ఆల్మోస్ట్ అందులో ఒక సిక్స్టీ వరకు గుడ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ మనకి బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీ పర్సెంట్ గుడ్ కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఫార్టీ అంటే ఎందుకు ఈ వేరియేషన్ ఎలా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు నేను ఒక వీడియో చేశాను దానికి ఒక పది మంది గుడ్ కామెంట్స్ పెడితే ఇరవై మంది బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు అందులో రెండు రకాలు ఉంటారు బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టేవాడు ఒక టైం పాస్ కాగా పెడతాడు ఇప్పుడు వాడు నాలో చూసింది ఫస్ట్ నెగిటివ్ చూస్తున్నాడు దీనికి ఎక్కడ ఏంటి నెగిటివ్ ఉంది దీన్ని తిట్టడానికి అని ఒక కామెంట్ అది పక్కన పెడితే ఇంట్లో పని పాట లేదా తల్లిదండ్రులు ఇలానే పెంచుతున్నారా అని అదొక కామెంట్ అది పక్కన పెడితే అరే వీళ్ళు యూత్ అయ్యి ఉండి పైన బయట జాబులు చేసుకోకుండా వీళ్ళకి ఇదేం పిచ్చి అని ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్స్ కూడా జాబ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే వీళ్ళకి ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండేదా వాళ్ళు అంత పెద్ద హీరోయిన్స్ అయ్యేవాళ్ళ నెగిటివ్నే పట్టుకుని కూర్చుని వాడి కామెంట్స్నే పట్టుకుని కూర్చోవాలంటే మనకు అవ్వదు ఈవెన్ కామెంట్స్ వల్ల భయపడిపోయి ఇబ్బంది పడిన అమ్మాయిలు చాలా మంది ఉన్నారు ఇది మనము నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు కామెంట్స్ గురించే మాట్లాడుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజీగా తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి చెప్తున్నాను కామెంట్ని పట్టించుకోవద్దు నాకు తెలిసినంత వరకు కామెంట్స్ విజిబుల్లోనే పెడతాను ఇప్పుడు గుడ్ కామెంట్ని చదివే బ్యాడ్ కామెంట్ పెట్టేవాడు గుడ్ కామెంట్ చదివే బ్యాడ్ కామెంట్ పెడుతున్నాడు వాడు గుడ్డే ఎందుకు పెట్టట్లేదు బ్యాడ్ వైపే ఎందుకు వెళ్తున్నాడు బ్యాడ్ కామెంట్ ఎందుకు పెడుతున్నాడు ఆలోచించాలి మనం లేదు నేను ఇలానే చేస్తా ఇలానే అంటే వాడు చదువు వాడు చేస్తాడు వాడు కామెంట్ పెట్టడం వల్ల నాకు కామెంట్ లిస్ట్ పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గదు వాడు బ్యాడ్ కామెంట్ అవ్వని ఇంకొకరు గుడ్ కామెంట్ అవ్వనివ్వండి నాకు కామెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి కామెంట్స్ పెరిగే కొద్దీ వ్యూస్ కూడా పెరుగుతాయి లైక్స్ కూడా పెరుగుతాయి దానివల్ల నాకు యూజ్ అయ్యి కానీ అన్యూజ్ అయితే ఏం లేదు ఓకే కామెంట్స్ని పట్టుకునే కూర్చొని ఉంటే అసలు నాకు తెలిసి బయట వాళ్ళు మాటలు పట్టుకొని కూర్చుంటే లైఫ్ అసలు ముందుకే వెళ్
ఒక డిసైడ్ చేసేస్తారు ఇది బ్యాడ్ ఇది ఇంతే ఇంకా ఇంకా దాని ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్పోజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం జీన్స్లో ఉన్న వాళ్ళే ఎక్స్పోజ్ చేస్తారా చీరలో ఉంటే ఎక్స్పోజ్ చేయట్లేదా నువ్వు చూసే కళ్ళని బట్టి ఏదైనా ఉంటుంది జీన్స్లో అంటే అమ్మాయిలు జీన్స్ వేస్తున్నారు ఫుల్ షర్ట్ వేస్తున్నారు ఫుల్ జీన్స్ వేస్తున్నారు శారీస్ కట్టుకున్న వాళ్ళు నడు మొత్తం బయట పెట్టి ఎక్స్పోజ్ చేసి వీడియోస్ చేస్తున్నారు కానీ ఆ వీడియోస్కే ఎందుకు కామెంట్స్ ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి ఆ వీడియోస్కే ఎందుకు లైక్స్ ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి దాన్ని పట్టుకొని టిక్టాక్ బ్యాన్ చేయాలి మీరు వీడియోస్ చేయకూడదు అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే చూసేవాడు ఆనందించేస్తున్నాడు కామెంట్ పెట్టి వాడు ఇంకా నేత్రానందం అయిపోతుంది వాడికి దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు బయటకు వచ్చి పత్తిత్తు మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది నాకు తెలిసినంత వరకు సపోజ్ మనం ఒకటి చేస్తున్నాం ఒకటి చూస్తున్నాం అంటే కొన్ని కొన్ని ఒక్కొక్కసారి మన కళ్ళే మనల్ని మోసం చేస్తాయి అవును ఏది ప్రూఫ్ లేకుండా ఏది మనం డిసైడ్ చేయకూడదు ఒకరిని ఒకరి క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేసేంత హక్కు మనకి లేదు నేను అంతవరకు అదే అనుకుంటా అబ్బాయిలు చేస్తున్నారు అమ్మాయిలు చేస్తున్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు అబ్బాయిలు ఎంత ఫేమస్ అవుతున్నారో అమ్మాయిలు కూడా అంతే ఫేమస్ అవుతున్నారు టిక్టాక్లో కానీ అబ్బాయిలకి కూడా అమ్మాయిలు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు ఒక్కొక్క అబ్బాయి చేస్తుంటే ఏం చేస్తున్నావురా ఎంత క్యూట్ ఉన్నావురా తెలియని ఒక అబ్బాయిని రా అని అమ్మాయిలు కూడా కామెంట్ పెడుతున్నారు ఇక్కడ జరి రెండు నాకు తెలిసి ఈక్వల్గా జరుగుతున్నాయి గుడ్డు జరుగుతుంది బ్యాడ్ జరుగుతుంది కాకపోతే ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే ఎందుకు యూత్ ఇలా అయిపోతుంది వాళ్ళు ఆలోచించే దాంట్లో కూడా నేను తప్పని నేను అనను ఐ థింక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ తమిళనాడులో ఐ థింక్ ఎక్కడ లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా నాకు తెలీదు సో అమ్మాయి మాట్లాడలేదు సో పాప మాట్లాడలేదు కదా డైలీ స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉంది సో ఎప్పుడైతే స్కూల్ నుంచి వస్తూ ఉందో ఆ పాప ఉంటుంది కదా ఇల్లు ఆ ఇంటి సరౌండింగ్స్ వల్లే ఒక అబ్బాయి ఐ థింక్ తను ఎంగేజ్ అవడో నాకు అంత స్టార్ట్ చేసింది అనమాట స్టార్ట్ చేశాడు ఏం స్టార్ట్ చేశాడో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది చెప్పాల్సిన పదం పడాల్సిన అవసరం లేదు సో వాడు అమ్మాయి బయటకు చెప్పుకోలేదు మాటలు రావు చెప్పుకో ఎలా చెప్తుంది మాట వాడు స్టార్ట్ చేశాడు వాడు ఇంకొకటి చెప్పాడు సో అలా ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ మెంబర్స్ అమ్మాయి చేశారండి అరవై మంది అందులో పాతికేళ్ళ నుంచి అరవై ఏళ్ళ ఉన్నటువంటి పురుషుడు కూడా ఉన్నాడు అందులో సో అరవై ఏళ్ళు ఉన్నోడికి నలభై ఏళ్ళు ఉన్నాడికి దిమాక్ లేదా నలభై ఏళ్ళు ఉన్న మగాడు ఏం చేశాడు మూసుకున్నాడా ఏ పాతికేళ్ళు చేసాక నేను చేస్తా అంటాడా ఆడు ఆపలేడా అది ఏంపీ ఇక్కడ నలభై ఏళ్ళు ఉన్నాడు ఒకటి చేశాడు చెప్పి ఇంకోటి వెనకాలి వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటారా వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటారు వాడు ఆపలేడు అదే కూతురు కదా ఏం చేస్తాడు ఏం చేయకుండా మూసుకుని ఉంటాడా కూతురు కదా బయట బయట ఆడది కూతురు కాదు కదా ఏదైనా నా వరకు వచ్చే వరకు ఈ ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏదైనా మన దాకా వచ్చేదాకా దాని ఇది మనకి తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయట నలభై ఏళ్ళోడు వచ్చి రేపు చేశాడంటే వాడికి పెళ్ళం లేదా తల్లి లేదా వాడిని కన్నది ఎవరు ఆడదే కదా అవును ఇలాంటి వాళ్ళు ఆ కన్న దాన్ని కూడా ఇది చేస్తారు అబ్సల్యూట్లీ చేసినోడు కూడా ఉన్నాడు ఆగిన మత్తులో కన్న తల్లిని రేపు చేసిన ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఆ తల్లి తట్టుకోలేక రోగల పనితో తల బద్దలు కొట్టింది ఎందుకు సొంత తండ్రి ఈ ఇక్కడే జరిగింది ముసాపేట ఏరియాలోనే జరిగింది ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా అమ్మాయి కాలేజ్కి వెళ్ళి వచ్చింది తాగిన మైకంలో అని అస్సలు అనుకోదు ఎందుకంటే తాగి లేడు డాక్టర్స్ క్లియర్ గా చెప్పారు తాగి లేడు అతను ఏం చేశాడంటే అమ్మాయి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి వచ్చింది అమ్మ వంటగదిలో సం ఏదో వర్క్ చేస్తూ ఉంది అమ్మాయి చేశాడు ఆ విషయము ఎలా చెప్పుకుంటా తల్లికి నీ మొగుడే నన్ను చేశాడని ఎలా చెప్పుకుంటుంది ఏం చేసింది చెప్పుకుంది తల్లికి చెప్పుకుంది తల్లి కాబట్టి అక్కడ అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చుకుంది కాబట్టి తల్లి చెప్పుకుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేశారు తెలుసా కుక్కర్ కుక్కర్ మూత ఉంటుంది కదా దాంతో ఇక్కడ కొట్టి చంపేశారు ఆయన్ని చంపేసి ముక్కలు ముక్కలు కింద నరికి ప్యాక్ చేసి పడేశారు అది వచ్చింది కూడా న్యూస్లో కూడా వచ్చింది జరిగి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అగో అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు అయిపోయిన దాని గురించి మనం చెప్పుకుని మాట్లాడుకుంటున్నాము జరిగినప్పుడు అక్కడ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు అరవై మంది అంటున్నారు కదా మీరు అరవై మందిలో ఒక్కడికి కూడా మానవత్వం లేదా అదే నేను అక్కడికి కూడా వెనక చెల్లి తల్లి అక్క భార్య ఎవరికి గుర్తు రాలేదా ఎందుకు లేడీస్నే అంత ఇప్పుడు బయట ఒక అమ్మాయి ఒక నడుము చూపించుకుంటా తిరుగుతుంటే చీర కట్ ఇప్పుడు చీర కట్టుకున్న వాళ్ళే క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు జీన్స్ వేసుకున్న వాళ్ళు క్యారెక్టర్ లేని వాళ్ళు అంటే చీర కట్టుక
ఏం కనిపించలేదు మగాడికి చీర కట్టుకున్న దాంట్లో కనిపిస్తుంది సిక్స్ మంత్స్ బేబీలో కనిపిస్తుంది ముసల్దాన్లో కనిపిస్తుంది అంత ఏం కనిపిస్తుంది నీకు నీ తల్లి దగ్గర కనిపించలేదా నీ చెల్లి దగ్గర కనిపించలేదా ఒక్క అమ్మాయి కనిపిస్తే దాన్ని ఒక ఇది ఇదిరా అది అదిరా అని ఒక నువ్వు ఎలా జడ్జ్ చేస్తావు నువ్వు ఎలా డిసైడ్ చేసేస్తావు నీ దాకా వచ్చేవారు చాలామంది బయట యూత్ చేస్తున్నారు వీడియోస్ చెల్లి ఇప్పుడు ఒక రీసెంట్లీ మీరు వీడియో చూసే ఉంటారు ర్యాగింగ్ చేస్తూ ఉంటే అందులో ఒక అమ్మాయిని ర్యాగింగ్ చేస్తూ ఉంటే అందులో ఒక బ్రదర్ తన బ్రదర్ తిన్న నా సిస్టర్ అని వదిలేశాడు అంటే నీ సిస్టర్ దాకా వచ్చే వరకు నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు బయటోడు సిస్టర్ నీ సిస్టర్ కాదా బయటోడు సిస్టర్ నీ సిస్టర్ కాదా దానికి ఇంకా ఇంకా ఏదైనా ఒక్కటి మెంటల్గా మైండ్ చేంజ్ అయితే నీ ఆలోచనలు చేంజ్ అయితే ఇలాంటివి జరగవు ఇలాంటి వదిలేసి బయట యూత్ ఖరాబ్ అవుతున్నారు వీడియోస్ చేస్తున్నారు అది చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ జరిగేటప్పుడు నువ్వేం పీకుతున్నావు ఉన్నావు కదా టిక్టాక్ పైన డిబేట్లు పెట్టేసుకుని టిక్టాక్ పైన కూర్చొని వేరే సభ్య సమాజం చెడిపోతుంది అది సమాజం పోతుందంటే సిక్స్ మంత్స్ బేబీ మీద జరిగినప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు అప్పుడు అడగడు ఆ సిక్స్ మంత్స్ బేబీని చేసిన వాడిని కూడా ఉరి తీయట్లేదు మేపుతున్నారు కూర్చోబెట్టి ఎందుకు అది ఇంకా ఇంకా నువ్వు ఉండి ఏం లాభం ఎందుకు సెక్షన్స్ మూవీస్ చూస్తున్నారు మూవీస్లో కొత్త కొత్త సెక్షన్స్ మార్చండి అని సీత మూవీలో ఎన్ని సెక్షన్స్ గురించి ఎంత క్లియర్గా చెప్పారు నాకు తెలిసి కోర్టులో అలాంటి సెక్షన్సే లేవు ఇప్పుడు డబ్బులు పడేయడం ఇంతే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చూసి ఎవడైనా ఒక అబ్బాయి ఏం చూడడానికి సినిమాకి వెళ్తాడు దాని పరంగా కాకుండా మన చదువుకున్న వాళ్ళు అయితే నాకు తెలిసి ఏం మెసేజ్ వస్తుందని ఇప్పుడు శ్రీమంతుల్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది భరత్ అనే నేను ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అవి ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు ఎంతసేపు ఆ మూవీలో ఇలా ఈ మూవీలో అలా హీరోయిన్ ఇలా చేస్తే బాగోదండి అంటే హీరోయిన్ అలా చేస్తుందని చూడ్డానికి వెళ్ళింది నువ్వే కదా ఇంక నువ్వు మరి ఎలా మాట్లాడతావు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్గా అబ్బాయిలు అందరినీ అంటలేదు కొంతమంది ఈ ఇలా చేసే వాళ్ళని అంటున్నా నా ఇప్పుడు ముంబై ఎక్కడెక్కడో దుబాయ్ అక్కడక్కడ రేపులు చేసిన వాళ్ళని నడు రోడ్డు మీద నరికేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు ఆ చట్టం అక్కడికన్నా ఇక్కడే జరుగుతున్న ఎక్కువ అరే ఒక నలభై ఏళ్ళాడు ఒక యాభై ఐదు ఏళ్ళాడు పక్కింటి అమ్మాయి స్కూల్కి వెళ్ళే అమ్మాయిని ఎంత మిస్యూజ్గా చేస్తున్నాడు తల్లిదండ్రులు అయితే వెనకాలే కూర్చోవాలని లేదు కదా అసలు నా తెలిసి అలాంటి వాళ్ళు నడి రోడ్డు మీద నరికేయాలి అస్సలు ఉండనివ్వద్దు ఇప్పుడు మీరే ఎమోషన్ అయిపోయారు మీరే కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చాయి ఎంత పీక్స్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతే ఒక అమ్మాయి కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తాయి ఒక ఒక ఏదో ఎవరో ఒకళ్ళు వీడియో చేసిన ఒక వీడియో ఉందండి దానికి ఒక ఇరవై ఏమో మంచి కామెంట్స్ వచ్చాయి ఒక ముప్పై చెడ్డ కామెంట్స్ వచ్చాయి ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీ కామెంట్స్ వచ్చినాయి ఇరవై ఏళ్ళు చూసిన దాన్ని ఈ ముప్పై మంది ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థింకింగే మారాలి నువ్వు చూసే నువ్వు చూపు బట్టి మారాలి చూపు అనేది నువ్వు నీ కంట్రోల్లో ఉంటే అంటే నువ్వు ఒక ఆ వీడియో చూసి నువ్వు చెడిపోతావు అని అంటలే నువ్వు వేరే కూడా చూసి చెడిపోతున్నావు నీ నీ కంట్రోల్నెస్ నీ చేతిలో ఉంటే నిన్ను ఒకడు అనడు ఇప్పుడు మంచి వీడియోస్ కూడా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారంటే చూసే చూపు మారాలి పెట్టే కామెంట్ మారాలి పది మంది ఒక సైడ్ వెళ్తున్నారంటే ఆ పది మంది సైడే నువ్వు వెళ్ళు అది మంచి కాబట్టే ఒక పది మంచి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి నువ్వు బ్యాడ్ సైడ్ వెళ్తే బ్యాడ్ సైడ్ నిన్ను చూసి ఇంకొకటి పెడతాడు బ్యాడ్ కామెంట్ అరే వీడు ఇలా పెట్టాడు వీడితోనే ఎందుకు ఆలోచించకూడదు అని వీడు పెడతాడు వాడి నుంచి బ్యాడ్ కామెంట్స్ అలా వస్తుంటాయి అంతే ఆ బ్యాడ్ కామెంట్స్ని పట్టుకుని కూడా మనం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళకూడదు పట్టించుకోకూడదు కానీ ఒక్కొక్కసారి బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంతలా ఇంత మంచి మెసేజ్లు ఇస్తున్నా ఇంత మం ఇంతలా చేస్తున్నా ఎందుకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనిపిస్తుంది బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఎందుకు పెడుతున్నారో వాళ్ళ థింకింగ్ ఎందుకు మారట్లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు సో ఒక టిక్టాక్ వీడియో చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది అనుకోవచ్చు ఏదన్నా పర్సనల్గా నా పర్సనల్గా అయితే నేనైతే టాలెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నా వీడియో నన్ను నలుగురు చూస్తున్నారు వాళ్ళకి నచ్చితే ఇంకొకటి చేయాలని అడుగుతారు నచ్చకపోతే పక్కన పక్కన పెట్టేస్తారు లైక్ తీసుకుంటారు నాకు తెలిసి నేను టాలెంట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసమే చేస్తున్నాను నేను వీడియో చేయడం వరకు నా వరకు యాక్టింగ్ టాలెంట్ కోసం నాకు ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయింది కానీ నేను డౌన్ అయితే ఎక్కడ అవ్వలేదు నేను చేసిన వీడియోస్లో ఇంకా యాక్టింగ్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయింది నన్ను ప్రోత్సహించారు చాలామంది ఇంకా బాగా చేయండి ఇంకా చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఇంకా చేయండి అలా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళే తప్ప బ్యాడ్గా ఇద్దరు ముగ్గురు పెట్టారు నీకు అవసరమా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అంటే నేను ఎలా ఉంటే నీకు ఎందుకు నువ్వు పెడుతున్నావా ఎట్లున్నాడు అంతే కదా నువ్వు పెడుతున్నావా నువ్వు పెడితే అంటరా బాయ్ నువ్వు పెట్టంది
నువ్వు పె నువ్వు గుడ్ కామెంట్ పెడితే నేను తలుచుకుంటాం అరే అన్న గుడ్ కామెంట్ పెట్టాడు అని నువ్వు బ్యాడ్ కామెంట్ పెట్టావంటే దరిద్రుడు బ్యాడ్ కామెంట్ పెట్టాడు అనుకుంటాం ఏదైనా నే మీద పడుతుంది కానీ మీరు దాన్ని సేవ్ చేసేసుకొని ఏదో వేరేగా ఎడిట్ చేసేసి అది కరెక్ట్ కాదు అదే ప్లేస్లో నీ చెల్లి నీ తల్లి ఉంటే నీకు ఆలోచన వస్తుందా అదే నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ వీడియో చేసింది అనుకోండి చాలా బాగా చేసావురా ఇంకా చేయి అంటావు నువ్వు అదే కామెంట్ బయట వాళ్ళకి ఎందుకు పెట్టలేకపోతున్నావు కొంతమంది ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా పెట్టే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అంటే నా దాకా వచ్చేవరకే అని అనుకోను ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు కామెంట్స్ పెడుతున్నప్పుడు ఆ బ్యాడ్ కామెంట్స్ కూడా వీడియోస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అరే నువ్వు పెట్టక్రా బయ నువ్వు ఎందుకు పెడుతున్నావు వాయిస్ రికార్డు పెడుతున్నారు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు దాన్ని కూడా మనం పట్టుకొని మళ్ళీ ఆ వీడియోకి మళ్ళీ బ్యాడ్ కామెంట్ పెట్టాలంటే ఇక అది వాడి ఓపిక ఇక్కడ వీళ్ళ ఓపిక మనం దాన్ని ఏం చేయలేం నేనైతే ఏ బ్యాడ్ కామెంట్ మీద వీడియో చేయలేదు చెయ్యను కూడా నేను పట్టించుకున్నాను అంటే వాడు ఇంకో వీడియోకి ఇంకో బ్యాడ్ కామెంట్ పెడతాడు వదిలేసాను అనుకో వాడు పెట్టాడు రెస్పాండ్ అవ్వద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఒకసారి ఒక కామెంట్ పెట్టాడు అరే నీ నీ పర్సనాలిటీ ఏంటి నువ్వు చేసే వీడియో ఏంటి అంటే నేను ఒక్కటే పెట్టా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో నా పర్సనాలిటీ నేను మా నా అర్థంలో చూసుకున్నందుకు అంటే నీ వల్ల నేను చూసుకున్నాను చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్స్ నాకు గుర్తు చేసావు నా పర్సనాలిటీ అని పెట్టా రిప్లై నేను ఒక బ్యాడ్ కామెంట్కి రిప్లై పెట్టానంటే అది ఒకటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో మంచి కామెంట్ పెట్టావు నా నాకు తెలిసి ఎలా చేసావు అని చెప్పా వాడు అద్దంలో వాడి ముఖం చూసుకుంటే నా పర్సనాలిటీ గురించి నాకు చెప్పాడు కదా వాడు రోజు అద్దంలో ముఖం చూసుకోవట్లేదు కాబట్టి నా పర్సనాలిటీ గురించి నాకు చెప్పాడు అంతే కదా వాడే చూసుకుంటే నాకెందుకు చెప్తాడు బ్యాడ్ నాకు తెలిసి అమ్మాయిలకు ఒక్కటే చేయండి టాలెంట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి ఒక ఒక్క టెన్ సెకండ్స్ ఆలోచించండి ఏం చేస్తున్నాము ఎలా చేస్తున్నాము అంతే బ్యాడ్ కామెంట్స్ని మైండ్లో పెట్టుకోవద్దు గుడ్ కామెంట్స్ నీకు నచ్చితే థ్యాంక్ యూ బ్రో అని పెట్టండి వదిలే లైక్ కొట్టు ఒక లైక్ కొట్టు వదిలేండి అంతే వాళ్ళు పెట్టిన కామెంట్కి కూడా మనం లైక్ కొట్టే ఆప్షన్ ఉంది పెట్టుకోవచ్చు ఈవెన్ ఒక్కసారి ఎందుకు టెన్ సెకండ్స్ ఆలోచించుకోండి అని అంటున్నాను ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయాలంటే మనకి ఎడిటింగ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎఫెక్ట్స్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాడు ఎందుకు ఆ టైం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు ఎడిటింగ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ప్లే అవుతేనే ఎడిట్ అవుతుంది ఆ ప్లే చేసినప్పుడు నువ్వు చూసుకో వీడియోని చూసుకో పదిసార్లు చూసుకో వంద సార్లు చూసుకో నీకు ఏదైతే బ్యాడ్ అనిపిస్తుందో వద్దు పెట్టకు నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నానంటే అది చున్ని అటుందా ఇటుందా డ్రెస్ అటుందా ఇటుందా జీన్స్ అటుందా ఇటు ప్రతి ఒక్కటి చూసుకుంటా నా ఫ్రెండ్ అడుగుతా ఇది ఎలా ఉంది బుజ్జి ఇది ఎలా ఉంది ఇది చేయనా ఇదంటే తను సజెషన్స్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే తను బయట నుంచి చూస్తుంది నా కళ్ళు నాకు నచ్చుతాయి నేను ఎలా చేసినా నాకు నచ్చుతాయి ఒక్కసారి నీ పక్కన వాళ్ళకి చూపించి ఇది ఎలా ఉంది అని అడిగి అప్లోడ్ చేయి నీకు ఏ కామెంట్ బ్యాడ్ కామెంట్ రాదు నేను ఎందుకు అంటున్నాను నాకు బ్యాడ్ కామెంట్స్ రావట్లేదని నేను చేసే ఒక వీడియో కానీ ఏదైనా కానీ ఒక్కరు కూడా వెళ్ళైతే చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎక్స్పోజింగ్ అనేది మ్యాటర్ కాదు చూ చెయ్యడం బట్టి ఉంటుంది నీ చూపు నీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక సాంగ్ ఉందంటే ఆ సాంగ్కి తగ్గట్టు ఇవ్వు ఎక్స్ప్రెషన్ ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకు మనకు అవసరం లేదు ఏదైనా ఒక ఇప్పుడు అందరి వీడియోస్కి బ్యాడ్ కామెంట్స్ రావట్లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఒకడు బ్యాడ్ కామెంట్ పెడుతున్నాడు అంటే నువ్వు చేసే వీడియోలో కూడా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ నాకు రావట్లేదని నేను ఎందుకు అంటున్నాను నా వీడియోస్లో నాకు బ్యాడ్ కనిపించలేదు నాకే కాదు నా పక్కన ఉన్నలకు కూడా కనిపించలేదు బ్యాడ్ అనేది సో అందుకు నాకు బ్యాడ్ కామెంట్స్ రావట్లేదు అందుకే రావట్లేదని కాదు పనిపాట లేనోడు కూడా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడతాడు అదొక్కటే ఇది కాదు నాకు తెలిసి పట్టించుకోవద్దండి పట్టించుకోవద్దు ఈ పట్టించుకో ఈ ఇది బ్యాన్ చేయాలని పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్తా నువ్వు పట్టించుకునేది ఉంటే బయట జరిగే విషయాలు పట్టించుకో దానికోసం ర్యాలీ చేస్తావా పొరలాడతావా ఏదైనా చేయి మేము వస్తాం యూత్ వస్తుంది పక్క వచ్చింది అంతేగాని పని పాట లేని వీడియోస్ మేము చేస్తున్నామని పని పాట లేని వీడియోస్ గురించి నువ్వు మాట్లాడకు బయట వాళ్ళకి చెప్తున్నా నేను అది టిక్టాక్ బ్యాన్ చేయాలి అనే వాళ్ళకి చెప్తున్నా ఈ వీడియోస్ మీద పడే కన్నా బయట జరిగే ఘోరాల మీద పడితే ఇందులో వీడియోస్ చేసే యూత్ అంతా వీడియోస్ కాదు టిక్టాక్ డిలీట్ చేసి మరీ వస్తారు నీ వెనకాల దానికి నువ్వు సపోర్ట్ చేయి రాకపోతే అడుగు అంతేగాని యూత్ చెడిపోతుంది సమాజం పాడైపోతుంది అనే చెప్పే నీతులు నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇదే చెప్తున్నా ఎవరైనా సరే బయట జరిగే వాటి గురించి మాట్లాడితే మాట్లాడచ్చు ఇప్పుడు ఆ మంచ్ బేబీ మీద రేపు జరిగింది వెళ్ళారు కొంతమంది ర్యాలీ చే
విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ లో సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఒక లేడీని ఐదుగురు అబ్బాయిలు చేశారు అమ్మగారు వాళ్ళేలా డెబ్బై మూడు ఏళ్ళ అమ్మ దాంట్లో నిజంగా నిజంగా అలాంటి నడి రోడ్డు మీద మీరు చూసే ఉంటారు ఒడిశాలోనో ఎక్కడో అబ్బాయి రేపు చేస్తుంటే కట్ చేసేసింది అమ్మాయి రీసెంట్ లీ వచ్చింది వీడియో ఇదే చెయ్యాలి బ్యాగ్ లో కాదు మన పాతకాలంలో తల్లి వాళ్ళు పర్సు దాచుకునే వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచి ప్రతి అమ్మాయి చాకు దాచుకోవాలి అదే సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది చాకు దాచుకోవాలి ఇదొక ఐడియా అంతే చాకు దాచుకుంటే కరెక్ట్ ఇలాంటి వాళ్ళకి నేను ఇదే ఇస్తా బయట సమాజం ఎలా ఉందో దాని గురించి ఆలోచించండి అంతేగాని యూత్ ఎలా ఖరాబ్ అయిపోతుంది యూత్ ఎలా పాడైపోతుంది అంటే యూత్కి పనివాట లేదు చేసుకుంటారు ఏదైనా చేసుకుంటారు నువ్వు ఒక నువ్వు ఒక పని చెప్పు దాని వెనకాల రాకపోతే అడుగు యూత్ ఎంతో మంది వస్తారు ఇప్పుడు రేపు చేసిన వాళ్ళు నలభై ఏళ్ళడు ఉన్నాడు పదహారు ఏళ్ళడు ఉన్నాడు ఎవడైనా ఉండనివ్వండి అదే పర్సన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు మంచి సైడ్ కూడా ఉన్నారు సపోర్ట్ చేస్తారు జాబులు మానుకొని వచ్చి మరీ నీ వెనకాల వస్తారు దానికి ఒక దానికోసం ఒక స్క్వాడ్ పెట్టండి దాంట్లో ఎన్నో కోట్ల మంది అబ్బాయిలు యూత్ వస్తుంది అబ్బాయిలు కదా అమ్మాయిలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వస్తారు దాంట్లోకి అందుకని దాన్ని పట్టుకోకుండా వేరే దాన్ని పట్టుకుని వేరే దాని గురించి మాట్లాడేసుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఇది ఒక్కటేనా దీని టిక్టాక్ వల్ల చెడిపోతున్నారంటే టిక్టాక్ వల్ల చెడిపోతున్నారా దేనివల్ల చెడిపోవట్లేదా ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి ఎయిట్ ఇయర్స్ అబ్బాయి యూట్యూబ్లో ఏం చూడట్లేదా యా వేరే యాప్ల ద్వారా చెడిపోవట్లేదా ఇప్పుడు జనరేషన్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు జనరేషన్ ఖరాబ్ అయిపోతుంటే నేను ఒక్కడనే ఉన్నా నేనేం చేస్తా నా వల్ల ఏమవుద్దంటే నువ్వు యూత్ గురించి మాట్లాడద్దు సమాజం గురించి మాట్లాడద్దు నీ పని నువ్వు చేసుకో నీ తిను పో అంతే అంతకు మించి చెడిపోయేవాడు ఎక్కడైనా చెడిపోతాడు ఇక్కడికి వచ్చి చెడిపోవట్లేదు ఎక్కడైనా చెడిపోతాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థింకింగ్ అనేది మారితే మైండ్ మెంటాలిటీ అనేది మారితే నువ్వు ఒక్క ఒక్కడి కళ్ళల్లో పడనవసరం లేదు ఇప్పుడు అబ్బాయిలు అందరు చెడ్డ వాళ్ళని అనట్లేదు అందరూ మంచి వాళ్ళని అనట్లేదు ఎవడి బుద్ధి ఎక్కడ ఎలా మారుతుందో తెలీదు తాగినోడే చెడిపోతాడంటే నిజంగా బయట ఉన్న ప్ర వాళ్ళ దాంట్లో ఈ రేపిస్టులు అయితే ఎవరున్నారో వాళ్ళకన్నా తాగినోడు వంద రెట్లు నయం స శుభ్రంగా తాగుతాడు ఆడికి ఎక్కువైతే రోడ్డు మీద పడతాడు లేకుంటే ఇంట్లో పడతాడు అంతేగాని నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా రేపు అటెంప్స్ గురించి వాడు ఎవడు తాగి చేయలేదే అవును మామూలుగా ఉండే చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థింకింగ్ మారాలి అలాంటి వాళ్ళని మన చుట్టుపక్కల ఉండనివ్వకూడదు ఈవెన్ వాడు చేసేదాకా మనకి తెలియదు కదా వాడు ఇది చేస్తున్నాడు అని వాడిని మనం జడ్ చేయడానికి ఈ లోపు నువ్వు ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళని జడ్ చేసాయి ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళని తిట్టిపోసే వాడు ఖాళీగా ఉన్నాడు కాబట్టి పని చేసిన అందరినీ కామెంట్ చేస్తాడు అంతే ఈ టిక్టాక్లో కానివ్వండి బయట కానివ్వండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థింకింగ్ మారాలి నీ కళ్ళు మారాలి అంతే సో ఇన్ని చేస్తుంది గవర్నమెంట్ సో ఆ చట్టాలు తీసుకొస్తుంది ఈ కొన్ని సెక్షన్స్ రద్దు చేస్తుంది కొన్ని చట్టాలు సవరణ చేస్తుంది ఇన్ని చేస్తున్న గవర్నమెంట్ ఒక అమ్మాయిని కాపాడడానికి ఎందుకేం ఆలోచిస్తలేదు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఉమెన్ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది అది పక్కన పెడితే అమ్మాయిల గురించి రీసెంట్లీ ట్రాకింగ్ యాప్ ఒకటి వచ్చింది అది అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం పెట్టారు అమ్మాయిలకి సెక్షన్స్ పెట్టారు అంటే జరిగిపోయాక పెడుతున్నారు కదా జరగక ముందే పెడితే ఇలాంటివి ఉండవు ఈవెన్ నిర్భయ చట్టం వచ్చిన తర్వాత కూడా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అది ఒక అమ్మాయిని చంపేసి చంపి ఫస్ట్ రేప్ చేసి రేప్ చేశాక ఇది ఎందుకు రా బతకడం అని రాడ్ పెట్ ఎంత నరకం అనుభవించి ఉంటుంది బీర్ బాటిల్స్ బాటిల్స్ పోస్ట్ మార్టం చేసేటోడు కూడా ఎంత భయపడి ఉంటాడు నాకు తెలిసి అన్ని ఉన్నాయి అందులో ఇప్పుడు బ్యాడ్ చూడొచ్చు గుడ్డు చూడొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఉంటా పోస్ట్ మార్ట్ అంటే ఏంటో తెలీదు వీడియో యూట్యూబ్లో వీడియో ఉంటుంది చూస్తా ఇప్పుడు రెండు కళ్ళతో చూడొచ్చు ఇదేంటి బట్టలు ఇప్పిన వీడియో చూస్తుంది అనుకునేటోడు ఉంటాడు పోస్ట్ మార్డర్ చూసి నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటుంది అనేటోడు ఉంటాడు నువ్వు చూసే చూపును బట్టి ఉంటుంది నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి కానీ ఎందుకు అనుకోవట్లేదు అరే ఇది ఇలాంటి గలీజ్ వీడియోస్ చూస్తుందని ఎందుకు అనుకుంటావు ఏదైనా చూపు మారితే విధానం మారుతుంది అంతే ఈవెన్ నిర్భయ అప్పుడు జరిగింది అన్నప్పుడు కూడా ఆ టైంలో అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది ఆ అబ్బాయితో అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఎన్నారు అన్నారు కదా ఆ టైంలో వాడే ప్లాన్ చేసి ఉండొచ్చు లేదా అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగి ఉండొచ్చు మరి తీసుకెళ్ళినోడు ఏమైపోయాడు వాడిని కూడా కొట్టారని కూడా అన్నారు కొట్టడం ఏంటండి ఒక అమ్మాయి తప్పించుకోవడానికి ఆప్షన్ లేదు అంటే వాడి చుట్టూ నలుగురు చేరితే తప్పించుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉండదు వీడు ఒక్కడిని కొట్టినా అమ్మాయి తప్పించుకోగలదు వాడే ఫస్ట్ ఇంకా ఈ అమ్మాయికి
సో టిక్ టాక్ చేసిండే ఎంత హ్యాపీగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది మైండ్ రిఫ్రెష్ ఉంది బయట ఇప్పుడు పర్సనల్ గా ఎన్నో ఇష్యూస్ ఉంటాయి మనల్ని తిట్టే వాళ్ళు ఉంటారు పొగిడే వాళ్ళు ఉంటారు నాకు తెలిసి తిట్టే వాళ్ళకి పొగిడే వాళ్ళకి ఒక మంచి రిఫ్రెష్మెంట్ టిక్ టాక్ వీడియోస్ చేసుకోవడం అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్లీ టిక్ టాక్ దానికి అయితే ఉండట్లేదు అదొక అది సపరేట్ పర్సనల్ లైఫ్ సపరేట్ పర్సనల్ లైఫ్ లో నేనేం చేస్తున్నాను నాకు తెలుసు టిక్ టాక్ అనేది ఒక అదే వ్యసనంగా అయితే ఉండట్లేదు నేను అందరూ కూడా అలా ఉండట్లేదు డేలో ఒక త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు జాబ్ అనేది ఉంటుంది ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఏం చేస్తారు ఖాళీయే కదా చూడొచ్చు ఈ వీడియోస్ అనుకో ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఆ ఖాళీ టైంలో ఏదైనా చేయొచ్చు కదా ఏమైనా మా మారొచ్చు కదా ఏదైనా న్యూస్ చూడొచ్చు కదా అనుకుంటారు చూస్తాం న్యూస్ అందులో ఏమొస్తుంది మర్డర్లు రేపులు ఇవి అయ్యి అది చూసే కన్నా ఇది చేసుకోవడం బెటర్ ఆ చెత్త చూసే కన్నా సో ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ ఆఫీస్ వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ఒక వన్ అవర్ మనం టిక్ టాక్ చూస్తూ కొంచెం లైక్ సమ్మర్ యూజింగ్ టిక్ టాక్ యాజ్ ఏ స్ట్రెస్ బస్టర్ కింద కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు వీడియోస్ చేయడము నర్స్ వీడియోస్ చేయడము వాళ్ళకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దొరికింది లంచ్ టైం అవ్వచ్చు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉంటారండి వాళ్ళకి తినడానికి ఒక వన్ అవర్ టైం ఉంటుంది ఆ వన్ అవర్ లో ఎవరు ఎలా చచ్చిపోతే మీకు ఎందుకు అవునా చే వీడియోస్ చేసుకునివ్వండి ఏదైనా చేసుకోనివ్వండి కరెక్టే పోలీసులు యూనిఫామ్ లో చేశారు అది రాంగే నేను అది అగ్రీ చేస్తాను కానీ నర్స్ వాళ్ళు చేసింది సివిల్ డ్రెస్ లోనే మరి ఆ ఆ నర్స్ ని ఆ అబ్బాయిని ఎందుకు తీసేశారు గాంధీ హాస్పిటల్ లో జాబ్ అంటే ఎంత వాడు ఎంత కష్టపడితే అక్కడికి వెళ్ళాడు ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చి ఉంటే వాడు మళ్ళీ రిపీట్ చేయడు ఒకవేళ రిపీట్ చేసి ఉంటే నువ్వు అప్పుడు తనని చెప్పు తీసేస్తున్నా తీసేయండి జాబ్ లోకి తీసేయండి అక్కడ నుంచి అయినా తీసేయండి అప్పుడు ఎవడు అడగడానికి సరిపోడు ఒక చిన్న మిస్టేక్ పట్టుకొని ఇంకా ఎక్కడ మిస్టేకులు జరగనట్టు మొత్తం జాబులు తీసేయడం కరెక్ట్ కాదు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎంత కష్టపడితే వస్తుందో అవును అందరికీ తెలుసు చాలా మంది గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టకుండా అన్సక్సెస్ అన్ ఫెయిల్ అయ్యి వేరే ఇష్టం లేని జాబ్ చేసుకుంటా ఎలా ఉంటున్నారో చూస్తున్నాం మన పక్కన కానీ మన చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఒక చిన్న రీజన్ ని పట్టుకొని అలా చేయాలంటే నీకు అంత అధికారం ఉంటే వేరే జరుగుతున్నాయి కదా అక్కడ నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి ఏదైనా చేయొచ్చు కదా నీ పేరు పోతుందని నీ హాస్పిటల్ పేరు పోతుందని పోలీస్ స్టేషన్ పేరు పోతుందని కరెక్ట్ కాదు అది జాబులు తీసేసి అది కరెక్ట్ కాదు సో ఎంత ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నా ఎవ్రీ పర్సన్ కి ఒక లీజర్ టైం అనేది ఉంటుంది ఫ్రీ టైం అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఉంటదండి వీకెండ్ వీకెండ్ లో పబ్బుల్లో ఉంటారు అంటే ఆయన పట్టుకోవట్లేదు కదా మీరు కంప్యూటర్ పట్టుకుని బాత్రూమ్ కి వెళ్ళండి ల్యాప్టాప్ పట్టుకుని ఇది చేయండి అని అంటలేదు కదా వీకెండ్ ఎందుకు పబ్బుకి తీసుకెళ్తున్నారు అదొక రిఫ్రెష్మెంట్ అంతే ఇది ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు అక్కడ నాకు తెలిసి ఫ్రీ టైమ్ లో ఎవరేం చేసుకున్నా వాళ్ళ మైండ్ కొంచెం టెన్షన్స్ ని బయటకు రావడం కోసం చేసుకుంటారు దాన్ని నువ్వు జడ్జ్ చేసేసి దాన్ని నువ్వు ఇది రాంగ్ అని చెప్పడానికి సరిపో సో భవానీ నాయుడు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ అస్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కేర్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి భవానీ నాయుడు టిక్ టాక్ కబుర్లు సో చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాము డిస్కషన్ లో సో ఇది వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చలేదే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే